ഹലോ അപ്പൊ അതേ നമ്മൾ ഇന്ന് വെൻസിം പാർക്കിൽ പോവാണ് ഇറങ്ങി പുള്ളിക്കാരൻ്റെ നന്ദു ഉണ്ട് നന്ദു ഡ്രസ്സൊക്കെ ചെയ്ത് ഷൂസൊക്കെ ഇടാം നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി വിശേഷം നോക്കാം റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ ക്രോസ് ചെയ്താൽ വണ്ടി ഇടിച്ചു മരിക്കും പാവപ്പെട്ടവൻ ആർക്കോ പെനാൽറ്റി അടിച്ചു നമുക്കും അടിച്ചല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് വിഷമായില്ലേ അവനും വിഷമിക്കട്ടെ പാവം ആർക്കോ അവിടെ പെനാൽറ്റി അടിച്ചു പക്ഷെ ഇവിടെ നല്ല കേട്ടോ അടിച്ചത് വേറെ ഏതോ സ്ഥലത്ത് കാരണം ഇവിടെ ഓൾമോസ്റ്റ് പാർക്കിംഗ് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ പെനാൽറ്റി അടിക്കേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ ഇല്ല വേറെ എവിടെയോ അടിച്ചതാ മാത്രല്ല അത് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ പൊതുവേ പെനാൽറ്റി അടിച്ചാൽ എനിക്കറിയില്ല എന്ന് നന്ദു പറഞ്ഞതാ പെനാൽറ്റി അടിച്ചാൽ ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഗ്ലാസ്സിൽ ഒട്ടിക്കുക സൈഡിലോട്ട് മാറുക അപ്പം വേറെ അവിടെ നിന്നും അടിച്ചതാ പാവം അതെ അപ്പം നമ്മൾ ബെൻസിയും പാർക്കിൻ്റെ ഒരു ഗേറ്റിൻ്റെ അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് എൻ്റെ എൻട്രൻസ് അല്ല കറിക്കോ കറിക്കോ പക്ഷെ ഇതല്ല അതിൻ്റെ എൻട്രൻസ് അല്ലേ ഇതല്ല കേട്ടോ എൻ്റെ അയ്യോ ആ അല്ല അവിടെ വഴിയുണ്ട് ഇതൊരു ചെറിയ ബാൽക്കണി പോലെ പക്ഷെ ഇതല്ല ഇതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ എൻട്രൻസ് എൻട്രൻസ് വേറെ വഴി ആവശ്യം കാരണം ഇവിടെ വെൻസൺ പാർക്ക് ഒന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല ഇവിടുത്തെ എൻട്രൻസ് ഇവിടെ കയറിയില്ലേ അവിടെ നമുക്കിതിന്റെ പേര് കിട്ടി കേട്ടോ ഇതാണ് സീകൾ വെള്ള സീകൾ അല്ല പൊതുവെ സീകൾ വൈറ്റ് അല്ലേ സീകൾ കേട്ടോ ഇത് ഞങ്ങൾ ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് അപ്പൊ അവനോട് ചോദിച്ചില്ല അപ്പൊ അവൻ നോക്കുന്നില്ല ആ ഞങ്ങൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ സീകളിനെ പറ്റിയിട്ട് അപ്പൊ അത് സീകളാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അവസാനം ആ പാപ്പൻ പോയി ഈ സീകളിന് ഫുഡ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് പോയി എനിക്ക് തോന്നണം ഇവിടുത്തെ സെക്യൂരിറ്റി ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇത് ചില സീകളിനെ ഈ സീകൾ അയ്യോ പോയി ഞാൻ പറഞ്ഞു പോണ സീകളില്ലമ്മോ ആ സീകളിനെ ചില സീകളിന്റെ കാലിലൊക്കെ ഒരു റബ്ബർ ബാൻഡ് പോലെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് എന്താന്ന് അറിയില്ല അതിന്റെ ഐഡന്റിഫൈ ആണോ അവനറിയത്തില്ല പക്ഷെ എന്തോ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിരിക്കും ആ നാട്ടിലൊക്കെ പ്രാവൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇടുന്നു ആ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് അങ്ങനെയാന്ന് തോന്നണം അറിയില്ല പക്ഷെ എല്ലാ എല്ലാത്തിനും ഇല്ല ചിലതിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതേ നമുക്കിനി വേറൊരു സംഭവം കാണാം കേട്ടോ ഇവിടെ ഒരു ജെ സി ബി വെച്ചിട്ട് ഈ ഇവിടെ ഒരു കനാൽ ഉണ്ട് കനാൽ അല്ലേ ഇത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇത് പുഴ പോലെയൊക്കെ ഞാൻ അന്ന് വേറൊരു വീഡിയോയിൽ അനന്തുവിൻ്റെ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കൂടി ആദ്യം നമസ്തെ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കൂടി ഒരു സംഭവം കാണിച്ചില്ലേ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗമാണ് ഇവിടെ അപ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യും അവർ ജെ സി ബി വെച്ചിട്ട് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഒന്നും അവർ ഈ ഈ കണ്ടോ ജെ സി ബി വെച്ചിട്ട് ഫുള്ള് ഇങ്ങനെ ആകെ ചളിയായിട്ട് കിടക്കുമല്ലേ അതെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്യുക അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം മേ ബി ഇവിടെ അവർ ഇതേ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ ഡേഞ്ചർ കീപ്പ് ഔട്ട് നോക്കട്ടെ നോട്ടീസ് കണ്ടോ ഫുഡ് പാത്ത് ആൻഡ് പാർക്ക് ഏരിയ ക്ലോസ്ഡ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് നടക്കുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കണം മോസ്റ്റ് പ്രോബ്ലി അല്ലെങ്കിൽ ഇതേ അങ്ങോട്ടൊക്കെ പോകായിരുന്നു ആ ആ കാണുന്ന സ്ഥലത്ത് കാണുന്നതാണ്ടോ വെള്ളം ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ ബാക്കിയാണ് അനന്തുവിൻ്റെ അവിടെ കാണാൻ നമ്മളന്ന് സ്വാനിനെയൊക്കെ കണ്ടില്ലേ അത് ഇവിടെ ഫുള്ള് ഈ പറഞ്ഞ സീകളാട്ടോ ഫുൾ എല്ലായിടത്തും കാണാതെ അവിടെയൊക്കെ നിറയെ ഉണ്ട് അതല്ല നമ്മൾ കണ്ടതല്ല കാണാത്ത വേറെ ടൈ ഇത് നന്ദു തന്നെ ആ പട്ടി കുട്ടിയുടെ കൂടെ പോയിരിക്കുക അങ്ങനെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഫുള്ള് ഉണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെ സീകള് നിറയുണ്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇത് കണ്ടോ 
കുറച്ചും കൂടി പോയാൽ ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ വീഴും അത് നല്ല വെള്ളമാണെങ്കിലും വേണ്ടില്ല നല്ല ചളി പിടിച്ച വെള്ളം ഇതാ അവർ വൃത്തിയാക്കുന്നത് ഭയങ്കര സ്മെല്ലാ കേട്ടോ ഇവിടെ ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അവിടെ പോയപ്പോഴും സ്മെല്ലായിരുന്നു എന്താ എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്മെല്ലെന്നറിയില്ല നല്ല സ്മെല്ലുണ്ട് ഇതേ കണ്ടോ ഫുൾ ഫുൾ സീകള കാക്കയുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ ഇവിടെ കാക്കയൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ കാക്കയുടെ സൈസ് കാണണം എൻ്റെ അമ്മി തിന്ന് എന്താ പറയുക നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ നല്ല തിന്ന് സൈസ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരല്ലേ അതുപോലെ ഇരിക്കണം ഇവിടുത്തെ കാക്ക കാക്കയെ കാണാൻ നമുക്കൊരു ഒരു നാട്ടിലെ കാക്കയുടെ ആ വൈബ് ഒന്നുമില്ല ഭയങ്കര തടിച്ച കാക്കയാണ് കണ്ടോ പറന്നു പോയി എന്താ സംഭവം ആ ആ സെക്യൂരിറ്റി എന്തോ കൊടുത്തപ്പോൾ അതെല്ലാം പറന്നു പോയി ഇത് അങ്ങോട്ട് പറന്നു പോയി കണ്ടോ പബ്ലിക് ടോയ്ലറ്റാണ് പാക്കിനകത്തുള്ള ടോയ്ലറ്റാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആണ് തോന്നുന്നതല്ല പിന്നെ ഇവിടെ വന്ന് നോക്കിയപ്പം മനസ്സിലായി വാഷ് ബേസിനൊക്കെ ഇരിക്കുന്നു അതേ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോന്നു നമ്മൾ അന്ന് കണ്ട മറ്റേ സ്വാൻ പോലത്തെ സാധനം യെസ് സ്വാൻ ആ ഡക്ക് ഉണ്ട് ഇത് ഡക്കല്ലേ ണ്ടോ ഡക്ക് തന്നെ നടത്തണ്ട അറിയാം അയ്യോ നല്ല ഭംഗി ഇതെവിടെയും കുറച്ച് നിപ്പുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ സ്വാനെ ഒക്കെ കാണാനായിട്ട് കാരണം നല്ല വെള്ള കണ്ണിൽ നിന്ന് നല്ല വൃത്തിയിലിരിക്കുന്ന സ്വാൻ കണ്ടോ ഡക്ക് ഡക്ക് നല്ല ഭംഗി ഉണ്ട് ഒരു നീന്തണാണ് അതെ അതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു കുഞ്ഞൻ അത് ഏതിന്റെ കുഞ്ഞാടാ ദേ നോക്കി സീകള് നീന്തോ ആ അയ്യോ ശരിയാട്ടോ സീകള് നീന്തു പക്ഷെ ആ ചാപ്റ്ററിൽ അത് പഠിപ്പിച്ചായിരുന്നോ ഇല്ല നമ്മൾ ആ ചാപ്റ്ററിൽ അത് പഠിപ്പിച്ചില്ല ഭയങ്കര വെയിലാട്ടോ വെയിലിന് അത്യാവശ്യം ചൂടുണ്ട് പിന്നെ സീകള് നീന്തും അതെനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു ആ ചാപ്റ്ററിൽ ഞങ്ങൾ പോയപ്പോൾ അതൊന്നും പഠിപ്പിച്ചില്ല സീകൾ നീന്തു എന്ന് പക്ഷെ സീകൾ നീന്തുന്നുണ്ട് സീകളുടെ കുഞ്ഞു കുട്ടിയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട സീകളല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു കുറച്ചുകൂടി കുഞ്ഞാണ് ഇച്ചിരി കൂടി പൊടി മറ്റേ ഇച്ചിരി കൂടി സൈസ് ഉണ്ടായിരുന്നു കൊള്ളാട്ടോ സൂപ്പർ ഈ അരയെന്ന് ഉറങ്ങണു അയ്യോ എഴുന്നേറ്റു നമ്മൾ പറഞ്ഞ കേട്ടോ തോന്നുന്നു അത് കണ്ട അത് പറക്കുകയും ചെയ്യണു നീന്തും ചെയ്യണു അത് നീന്തണ നാളെ കാണാനേ നല്ല ക്യൂട്ടാണേ വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല അതിൻ്റെ രണ്ട് കാല് വെച്ച് ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞാ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞാ നീന്തുന്നത് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് ക്യാമറയിൽ വിസിബിൾ അല്ല നേരിട്ട് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ആ വെള്ളത്തിന് അടിയിൽ കൂടി കാണാത് നല്ല ക്യൂട്ടായിട്ട് നീന്തുന്നു ഈ ഡക്ക് അത്ര ക്യൂട്ടല്ല കേട്ടോ നീന്തുന്നത് കുഴപ്പമില്ല അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇത് കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ ബാക്ക് അത് ഫുള്ള് ഫോറസ്റ്റ് കേട്ടോ ഫോറസ്റ്റ് പോലെ ലൈക്ക് അയ്യോ ആ ഫോറസ്റ്റ് പോലെയാ കണ്ടോ ഫുള്ളിങ്ങനെ ചുള്ളി ചുള്ളിയായിട്ട് നിൽക്കുക ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചൂട് സമയമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ള കാട് ഏരിയയിലൊക്കെ ഫയർ വരാൻ ഭയങ്കര ചാൻസ് കൂടുമല്ല അന്ന് ഇവിടെ ആ സമയത്തൊക്കെ ഇവിടെ ആംബുലൻസ് ആംബുലൻസ് അല്ലല്ലോ എന്താ ഫയറിൻ്റെ വണ്ടിൻ്റെ വരുന്നത് ആ ഫയർ എൻജിൻ ഫയർ എൻജിൻ ആ ഫയർ എൻജിൻകാർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര പണിയാണ് ഫുള്ളി കാടൊക്കെ തീ പിടിക്കുമ്പോഴൊക്കെ അണയ്ക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതാ അങ്ങനെയുള്ള ഏരിയ ഭയങ്കര വെയിലിട്ടോ ഇന്ന് നല്ല ചൂടും ഉണ്ട് വെയിലിന് ഇത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ പക്ഷെ നമ്മുടെ മറ്റേ പാർക്ക് ആണെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു സ്പോട്ടിൽ നിന്നാൽ നമുക്ക് ഫുള്ള് കാണാൻ പറ്റില്ല പാർക്ക് മറ്റേ നമ്മുടെ വാട്ടർ ലൂ പക്ഷെ ഈ പാർക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാലും ഏതറ്റത്ത് നിന്നാലും ഈ പാർക്ക് ഫുള്ള് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കവർ ചെയ്ത് കാണാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് വലിയ കൗതുകം ഇല്ല അല്ലേ പക്ഷെ ഈ കൗതുകം ഒരു കൗതുകം ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ മറ്റൊരുത്തില്ല ഞാൻ കണ്ടില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ ഇവിടെ ഫുള്ള് എന്താ മഞ്ഞല്ലേ ഒരു മിനിറ്റ് തുള്ളി തുള്ളി വീഴുന്നേ ഇത് ആക്ച്വലി മഞ്ഞ് പോലത്തെ മഴയാണ് മഴയല്ല പക്ഷെ ചെറിയൊരു മഞ്ഞ് പോലെ വീഴുന്നു കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലേ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ തുള്ളി തുള്ളി വീഴുന്നേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നത് മറ്റേ പാർക്കിൽ ഫുള്ള് വിസിബിൾ അല്ല ഇങ്ങനെ കറങ്ങി കറങ്ങി നടന്ന് കണ്ടാൽ അല്ലെ കംപ്ലീറ്റ് കണ്ട് എന്നാലും നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് നോക്കി കണ്ടില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ ഏത് സ്പോട്ടിൽ നിന്നാലും ഇത് ഫുള്ള് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പക്ഷേ മോശമല്ല സൂപ്പറാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത
ഒരു നന്ദുവിനോട് കുറച്ച് ഊന്നി ഊന്നിയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം നന്ദു ഇപ്പോൾ വന്നിട്ട് വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് മന്ത് ആയി അപ്പം എന്താണ് അവനിവിടെ വന്നതിൽ അവൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് നന്ദി ഇവിടെ യു കെ അടിപൊളിയാണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അവൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ അവൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് ഒന്ന് ചോദിക്കാം അവൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് വീഡിയോ മീൻസ് അവനോട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ പോകാമെന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഒരു കാടിൻ്റെ കാര്യം ഫോറസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ അത് ഫോറസ്റ്റ് ആണോ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ചുരുങ്ങിയ അറിവ് വെച്ച് ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി പറഞ്ഞതാ എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് കണ്ടപ്പോൾ അങ്ങനെ തോന്നി ഇതേ അതിലേ കൂടി ആൾക്കാരൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നേരത്തെ ഒരാൾ പട്ടീനെയും കൊണ്ടൊക്കെ പോയി അതെടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അയാൾ അങ്ങോട്ട് ദേ ഇതേ പോണുണ്ടോ അങ്ങോട്ട് പോയി അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നണോ അത് കാടല്ല ഗൈസ് കാടല്ല കേട്ടോ എനിക്ക് കണ്ടപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ഏരിയ ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു വ്ളോഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം അതായത് തൊട്ടടുത്ത് ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റില്ലേ ആ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് തൊട്ട് ബാക്കിലായിട്ട് ഇതുപോലൊരു സെയിം ഇതുപോലെ കാണാൻ ഇതുപോലെ ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് കാടാന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടി ഐ മീൻ ആ അതിൻ്റെ അകത്തുകൂടി ഞങ്ങളുടെ ഹോമിലേക്ക് കുറേ മാനുണ്ടല്ലോ മാനൊക്കെ ഇറങ്ങി വരും അപ്പം അത് കാടാന്ന് അവർ അവരെന്നോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു അത് ഞാൻ വിചാരിച്ചു അതിൻ്റെ അറിവ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇതും കാടായിരിക്കും പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാടല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ആൾക്കാരൊക്കെ നടന്നു പോകുന്നുണ്ട് അതെ സൈഡിലൊരു ഫ്ലിങ് ഇടുന്നു നമ്മൾ നാളത്തെ സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റിൽ പൊക്കോളണം അപ്പം അങ്ങനെ അപ്പം അത് കാടല്ല സോറി ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയും എന്നെ അനന്തം എപ്പോഴും കളിയാക്കണേ ഒന്നും അറിഞ്ഞൂടെങ്കിലും എല്ലാം അറിയാന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാം പറയും നമ്മൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്തിനാ ഒന്നും അറിഞ്ഞൂടെന്ന് പറഞ്ഞോ ആരും നമ്മൾ ഒരു വാല്യൂ തരില്ല അപ്പൊ എല്ലാം അറിയാന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു വാല്യൂ കിട്ടും നമുക്ക് നമുക്ക് തന്നെ നമുക്കൊരു വാല്യൂ കൊടുക്കില്ലേ ആ വാല്യൂ അതാണ് വലിയ വാല്യൂട്ടാണല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെ അപ്പൊ അത് കാടല്ല കേട്ടോ അത് ഞാൻ ഞാൻ എന്തായാലും ആ ആ ഞാൻ എടുത്ത പോർഷൻ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റില്ല കാരണം നമ്മൾ എടുത്താണല്ലോ ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്ന അങ്ങനെയാണ് സോ അത് ഞാൻ ഇടുന്നുണ്ട് ഇട്ടു ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ പിന്നെന്താ പിന്നെ ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും കാണാനില്ല പിന്നെ നമുക്ക് നന്ദുവിനോടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം വേറൊന്നുമല്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു നിനക്ക് ഇവിടെ വന്നതിൽ ഉള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് എന്താ യു കെ വിസിറ്റ് ചെയ്തതിൽ നിനക്ക് തോന്നിയ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്താ ഞാൻ എനിക്ക് ബാക്ക് ചെയ്യാൻ വിടാം ഓൺ പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് പിന്നെ പിന്നെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ചോദിച്ചു വെക്കാം അപ്പം അവനത് പറയാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും എന്താ നമ്മൾ ഈ നാട്ടിലൊക്കെ ആ ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ നാട്ടിലൊക്കെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അവൻ കൂടെ പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ ഭയങ്കര ഭയങ്കര എന്താ പറയുക പ്രിപ്പയർഡായി ആ അവൻ അപ്പോൾ ഈ നാട്ടിലൊക്കെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ആ സോറി അവനെ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല ആ ഈ നാട്ടിലൊക്കെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള നാട്ടിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അമേരിക്ക ആയിക്കോട്ടെ കാനഡ ആയിക്കോട്ടെ ലണ്ടൻ ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ ഏത് സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോൾ ഭയങ്കര എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ആ യു അവിടെ പോയി ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ അപ്പോൾ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ വേഴ്സസ് റിയാലിറ്റി അതിപ്പം നമുക്കേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒയ്യോ നാട്ടിൽ പോയി ഇങ്ങനെ നല്ല രസമായിരുന്നു നാട് മിസ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ തോന്നുന്നു പക്ഷെ ഒരു ഇവിടെ നിന്ന് മാറി നാട്ടിൽ പോയി ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും ദിവസം നിന്ന് ഇവിടെ നാട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസം നാട്ടിൽ നിന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും അയ്യോ ഇങ്ങോട്ട് വരാം നാട്ടിലുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റ് ആ അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെ തോന്നും അത് നീ പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ആണ് അക്കരെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇക്കരെ പച്ച അപ്പൊ ഓക്കെ അത് കറക്റ്റ് അതാ പറഞ്ഞേ മനുഷ്യര് മനുഷ്യരുടെ എന്താ പറയാ വോൺസ് ആൻഡ് നീഡ്സ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റ് ആണ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും എത്ര എത്ര കിട്ടിയാലും നമുക്ക് മതിയാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പോയാ ആ അവിടെ പോയാൽ നന്നായിരിക്കും അവിടെ പോയാൽ നമ്മൾ നന്നായിട്ട്
പക്ഷെ അത് ഞാൻ പറയാം അത് അവന്റെ തെറ്റല്ല അവന്റെയോ ആരുടെയും തെറ്റല്ല എല്ലാവർക്കും അതുണ്ട് നമ്മളൊരു കാര്യം ഭയങ്കര എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ വന്ന് നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം നമ്മള് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സംഭവം വീഡിയോസ് ആണ് കാണുന്നില്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യണം അപ്പം നിങ്ങള് നാട്ടിൽ നിൽക്കുന്നവർ എല്ലാരും വിചാരിക്കും അയ്യോ അവരുടെ ലൈഫ് അടിപൊളി നോക്കിയോ അവർ അങ്ങനെ പോണ ഇങ്ങനെ ആണ് അടിപൊളിയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ നമുക്ക് ഭയങ്കരമായ കടമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായ ഒരു മനപ്രയാസവും കാണില്ല പക്ഷേ കടം ഉള്ളവർക്ക് എപ്പോഴും ആ ഒരു ചിന്തയായിരിക്കും അയ്യോ കടം തീർക്കണം കടം തീർക്കണം എങ്ങനെ തീർക്കും ഇവിടെ സ്റ്റുഡൻസ് വരുന്നവർക്ക് ട്വന്റി അവേഴ്സ് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ഒക്കെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാം നല്ല നിർത്തലാക്കി നേരത്തെ എല്ലാ വന്നവർക്ക് ഭാഗ്യം എല്ലാം ചെയ്യും അപ്പൊ അതാണ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ വേഴ്സസ് റിയാലിറ്റി പിന്നെ പറഞ്ഞ പോലെ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നവർക്കും സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നവർക്കും ജോബ് ജോബ് വിസയിൽ വരുന്നവർക്കും ഒക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് 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 എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതാണ് അതാണ് കാര്യം എനിക്ക് വെയിലായതുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ഈ ഡക്ക് കണ്ടോ ഈ ഡക്ക് പണ്ട് നമ്മൾ ഡി ഫോർ ഡക്ക് ഒക്കെ പിടിക്കില്ല ആ സമയത്ത് നമ്മളെ പിക്ചേഴ്സിലൊക്കെ കാണുന്ന ഡക്ക് ഉണ്ടല്ലോ പക്ഷേ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലേ വെയിലടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പച്ചയും കുറച്ച് ബ്രൗണും യെല്ലോ ചുണ്ടൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനത്തെ ഡക്ക് ഇട്ടോ അത് ഞാൻ നീ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അതിന് മുന്നേ അവൻ കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇങ്ങനത്തെ ഡക്കിനെ ഈ പിക്ചറിലുള്ള ഡക്കിനെ ഞാനും കണ്ടിട്ടില്ല ഫസ്റ്റ് ടൈം ആ ഡക്കിനെ ആ ഡക്കിനെ കാണാൻ പറ്റിയില്ല കേട്ടോ അത് വെയിൽ കാരണം അത് എന്തായാലും എത്ര സൂം ചെയ്തെടുത്തിട്ടും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല കറക്റ്റ് നമ്മുടെ എ ബി സി ഡി ഫോർ ഡക്ക് ആ അതിൽ ഡക്ക അങ്ങനെ പിന്നെ ഇത്ര ഉള്ളു ഇവിടെ കാണാൻ പിന്നെ അവനും തളർന്നു അവന് പേടി എന്താന്ന് അറിയോ അവൻ്റെ ചേട്ടൻ നീ ഇത് ചോദിച്ചതൊക്കെ കൊള്ളാം എൻ്റെ ചേട്ടൻ ഈ വീഡിയോ കണ്ട എന്നെ പഞ്ഞിക്കിടുമെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പഞ്ഞിക്കൊന്നും കൂടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒന്നും പഞ്ഞിക്കിടില്ല അല്ലേ പഞ്ഞിക്കിടുവോ ഇല്ല ഇല്ല പഞ്ഞിക്കുന്നു ചില കൂടി പോയാൽ ഒരു ഡൈലോഗ് അടിക്കും നിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞാൽ ഇല്ല എന്നിട്ട് ഒരു ചിരി കൂടി അത് ഉള്ളതാ അത് പറയുമ്പം ആ എപ്പോഴും പറയുന്ന സംഭവം അപ്പം അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ജീവിതം ഈ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ത്രില് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കടമൊക്കെ വേണോടാ അത്രേ ഉള്ളൂ ലക്ഷ്യം നമ്മൾ ചുമ്മാ ഒരു ലക്ഷ്യമല്ല ഇപ്പൊ കടം ഒന്നുമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സുഖമില്ല മറ്റേത് നമുക്കൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് കടം തീർക്കണം കടം തീർക്കണം എന്നുള്ളത് മറ്റേ ഒന്നുമില്ലാതെ ജീവിതം കൊള്ളത്തില്ല എല്ലാവർക്കും കടം വേണം കടം ഇല്ലാത്തവരൊക്കെ കടം വാങ്ങിച്ചു എന്നാലേ ജീവിതത്തിൽ സുഖം വരുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ ആട്ടാ ഞങ്ങൾ ഇനി എവിടെ പോണം ആ ലക്ഷ്യം മാർഗത്തെ സാധൂകരിക്കും എന്ന് വെച്ചാ എന്ന് വെച്ചാ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ ആ ഇത് തന്നെയാ അതിന്റെ അർത്ഥം ലക്ഷ്യം മാർഗത്തെ സാധൂകരിക്കും ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിന്റെ അർത്ഥം ഇപ്പോഴാ മനസ്സിലായി അപ്പൊ നീ ടെൻഷൻ അറിയിക്കണ്ട എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ വരാനിരിക്കുന്ന ഒരു വര്യ അനുഭവിക്കാം സ്റ്റേ ബാക്ക് ഉള്ളടത്തോളം കാലം ആ അതവർ എന്തൊക്കെയോ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആരും പേടിക്കണ്ട വരാനിരിക്കുന്നവർ ആരും വരാതിരിക്കരുത് വരണം പിന്നെ അതെ ആ കടം വാങ്ങിച്ച് യു കെ വരിക ആ കടം തീരുമ്പോൾ നാട്ടിൽ പോകും എന്നിട്ട് അവിടെ എന്തെങ്കിലും ബിസിനസ് തുടങ്ങുക നാട്ടിലൊക്കെ ഇപ്പൊ ജീവിക്കുക ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് വെറുതെ പറയുന്ന ഞാൻ നാട്ടിലൊന്നും ജീവിക്കാൻ ഓപ്ഷൻസ് ഇല്ല നമ്മൾ നാട്ടിൽ നിന്നിട്ട് എന്താണ് അത് നമ്മൾ ആരും അതിന് പുറകെ അല്ലെങ്കിൽ നാട് നമ്മുടെ നാടല്ലേ നാടല്ലേ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നോണ്ടാ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല നാട്ടിൽ നിന്ന് ജീവിക്കണം സൂപ്പറാണ് എവിടെ പോയാലും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലുള്ളൊരു പ്ലസ് പോയിന്റ് ഓ മോൾ എവിടെയാ മോൻ എവിടെ ഓക്കെ ലണ്ടൻ അമേരിക്ക എന്നൊക്കെ പറയാം വീട്ടുകാർക്ക് പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മൾ നാട്ടിൽ വല്ലപ്പോഴും ലീവിനൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഭയങ്കര കാര്യമായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും അയ്യോ അവൾ വന്നല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ വന്നല്ലേ കാണാനൊരു ആക്രമണം പക്ഷെ നമ്മളൊരു കൊല്ലുവോ പിന്നെ നമ്മളൊരു രണ്ട്
ടാറ്റ പറഞ്ഞേക്ക് <laughs> <laughs> <laughs>